ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই ট্রেনের সংঘর্ষ চালকের ভুলে ঝরলো 16 প্রাণ বেঁচে ফেরা অনেকে কাতরাচ্ছেন হাসপাতালে ইতিমধ্যে পাঁচটি কমিটি গঠন করেছি তদন্ত কমিটি আমরা পাঠক অবস্থা রেল বিভাগকে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলছি পুরনো লাইন আর জরাজীর্ণ ইঞ্জিনে চলছে দেশের রেল সেবা বেশিরভাগ দুর্ঘটনার কারণ বগি লাইন চুতি ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে ভোলার মেঘনায় ট্রলার ডুবে নিহত নয় জেলে দাফন সম্পন্ন পরিবারের শোক আমজন আর আইএল ল্যাঙ্গলান চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোরে পুরো খবরের সাথে আছে আমি পাপিয়া সুলতানা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মন্দবাগ এলাকায় দুই ট্রেনের সংঘর্ষে অন্তত ষোলো জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও অনেকেই তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক রাত তিনটার দিকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী তুর্না নিশিথা এবং সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয় দুর্ঘটনার ঘটনা তদন্তে গঠন করা হয়েছে পাঁচটি কমিটি আর সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তুর্না নিশিথার চালক এবং সহকারী চালককে উদ্ধার কাজ শেষ হলে প্রায় আট ঘন্টা পর রেল চলাচল স্বাভাবিক হয় নিরাপদ বাহন হিসেবে পরিচিত ট্রেন ফলে ট্রেন যাত্রায় পছন্দ অনেকের সোমবার রাতে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেন সিলেট থেকে চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাচ্ছিল তুনে নিশিত এক্সপ্রেস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মন্দবাগ রেল স্টেশনে সংঘর্ষে প্রাণ গেল বেশ কয়েকজনের এই স্টেশনে তুনা নিশিতা ট্রেনটি থামতে সিগন্যাল দেওয়া হয় একই সময়ে স্টেশনে থাকা উদয়ন এক্সপ্রেস প্রধান লেন থেকে সাইড লেনে যেতে শুরু করে ষোলোটি বগির বারোটি সাইড লেনে চলেও যায় এরই মধ্যে সিগন্যাল অমান্য করে উদয়ন এক্সপ্রেসের বগি উপরে উঠে যায় তুনা নিশিতা অনেক মানুষ চিলাবলা করতেছে ভাই আমরা বাসান তো আমরা আছি দু তিনজন हासपाले भर्ती দুর্ঘটনার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রেল যোগাযোগ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সরকারের উদ্বোধন কর্মকর্তারা জানান তদন্তের পরেই দুর্ঘটনার আসল কারণ জানা যাবে উদয়ন এক্সপ্রেসটা আপনার এটা লুপ লাইনে নেওয়া হচ্ছিল নেওয়ার পর পথে যে কোনো কারণেই হোক তুন্না নেশিদেটা সিগন্যালটা পার হয়ে চলে এসে এর বারো নম্বর এগারো নম্বর কোচে মেরে দিছে যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতিজনকে জেলা প্রশাসন থেকে আপাতত পঁচিশ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে এবং ডেড বডি আইডেন্টিফাই হলে তাই সেই ডেড বডি তার নিজের বাড়িতে অভিভাবকদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারিভাবে করা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে দেবে আর রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন তুমরা নিশিদার চালকের ভুলেই এই দুর্ঘটনা আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি যে আমাদের তিন নাম নিশিতার যে লোকোমোটিভ মাস্টার সেই এই ভুলটা করেছে সে সিগনাল অমান্য করে সে এই এই দুর্ঘটনার এটা প্রাথমিক আমরা ধারণা করছি তবু আমরা ইতিমধ্যে পাঁচটি কমিটি গঠন করেছি তদন্ত কমিটি আমরা প্রাথমিক অবস্থা রেল বিভাগ থেকে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলছি প্রাথমিক আর ইতিমধ্যে লোকোমোটিভ মাস্টার তাদেরকে আমরা সাসপেন্ড করেছি তিন নাম নিশিতার প্রায় আট ঘন্টা বন্ধ থাকার পর স্বাভাবিক হয় রেল যোগাযোগ সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তুনা নিশিতার চালক এবং সহকারী চালককে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী এই তুনা নিশিতা এক্সপ্রেস ট্রেনের চালককে প্রাথমিকভাবে এই বড় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করছেন রেলের কর্তা ব্যক্তিরা তবে তদন্ত শেষে বেরিয়ে আসবে তুনা নিশিত ট্রেনের চালকের কোনো গাফিলতি আছে কিনা অথবা উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের চালকের এর পিছে কোনো দায় আছে কিনা তবে এত বড় মৃত্যুর মিছিলের দায় শেষ পর্যন্ত কে নিবে সে প্রশ্ন সবার আফুজ কামাল চ্যানেল টোয়েন্টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ১৬ জনের মধ্যে ১৪ জনের পরিচয় মিলে ইয়াসিন সুজন আহমেদ আল আমিন আলী মোহাম্মদ ইউসুফ আদিবা রিপন মিয়া এবং পেয়ারা বেগমের বাড়ি হবিগঞ্জে চাঁদপুরে রয়েছেন মুজিবুর রহমান কুলসুম বেগম কাকলি মরিয়ম এবং ফারজানা আর মৌলভীবাজারের জাহেদা খাতুন এবং সোহা মনির বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কেউ ফিরছিলেন একা কেউ বা পরিবার পরিজন নিয়ে কেউ আবার যাচ্ছিলেন সন্তানের 
প্রিয় মুক্তি দেখতে কিন্তু সবই এখন কালো মেঘে ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রেন দুর্ঘটনায় নিভে গেছে 16 জনের জীবন প্রদীপ তাদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া ইকান্না সজন হারানোর কখনো ফিরে না পাবার স্ত্রী সন্তানকে আনতে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন হবিগঞ্জের আলী মোহাম্মদ ইউসুফ কিন্তু ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিভে গেল জীবন প্রদীপ বাবার কাছে আর বায়না ধরবে না দেড় বছরের ছোট মেয়েটি সমাজের অত্যন্ত পূর্বকারী এবং নিবেদিত প্রাণ ছিল ইউসুফ সকলের প্রিয়ভাজন সর্ব উপার্জনের একমাত্র উপায় আর সেই উপার্জন শেষ হয়ে গেল সরকার কাছে আমি দাবি করব ওকে ওর ফ্যামিলির জন্য আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য জীবিকার তাগিদে সিলেট থাকতেন চাঁদপুরের মুজিবুর রহমান বেশ কিছুদিন পর স্ত্রীকে নিয়ে ফিরছিলেন নিজ বাড়ি তবে ট্রেন দুর্ঘটনায় ওলটপালট সব আমার বই নিয়ে গেছিলেন হেন কিছু টাকা লোন উড়াইব কিস্তির ভূতের বিদেশ দেন লাই যেভাবে ট্রেন দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তারা অসহায় মানুষ माननीय প্রধানমন্ত্রী উনি যদি তাদের পাশে আইয়া দাঁড়ায় তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ একটু সহায়তা পাবো নিহত বাকিদেরও হয়তো এরকম জানা অজানা আরো গল্প আছে কিন্তু সবকিছুতেই এখন নীরবতা দুর্ঘটনায় বেঁচে ফিরলেও যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না অনেকে গুরুতর জখম নিয়ে পড়ে আছেন হাসপাতালের বিছানায় হতাহতের বাইরে যারা আছেন সবাই ফিরেছেন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে দুইটা মাস কেন পড়ে গেছি তো তখন আর আমি আর কোনো কিছু সেন্টিন মানে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় আমার উপরে সব কিছু যাইতেছে ওইটা দিকে হাত নাই ভাব নাই অনেক মানুষ মরে গেছে মারা গেছে জায়গাতে এখন জেরে যত রুগুবারি তুলছি একজন দুইজনের ভুলের কারণে এই এত বড়টা মানে একটা বিসাব দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে 1 লাখ এবং আহতদের দেয়া হবে 10000 টাকা করে যারা নিহত হয়ে গেছে তাদের আমরা রেল মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের পরিবারকে আমরা 1 লক্ষ টাকা করে আমরা খুব মানে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আমরা ইতিমধ্যে আমরা বলেছি শোভন মাহমুদ খান চ্যানেল 24 বছর জুড়েই নানা সময়ে ছোটখাটো দুর্ঘটনায় পড়েছে ট্রেন যার বেশিরভাগই লাইন ছুটির কারণে এতে ঘটেছে হতাহতের ঘটনাও সাধারণ মানুষের অসতর্কতা আর রেল ক্রসিং এ লাইনম্যান না থাকার কারণেও ঘটেছে প্রাণহানি বাদ যায়নি ইঞ্জিন বগি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত চলার মতো ঘটনাও রেলের উন্নয়নে নানা মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও পুরনো রেল লাইন আর জরাজীর্ণ ইঞ্জিন নিয়ে চলছে দেশের জনপ্রিয় এই যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতি ইঞ্চি রেল লাইন নিরাপদ সঠিক কিনা তা দেখার লোক রয়েছে প্রতিটি যাত্রার আগে ইঞ্জিন কোচ নিরাপদ কিনা তাও নিশ্চিত করতে রয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা তারপরও থেমে নেই রেল দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত হচ্ছে ট্রেনের লাইন চুতির ঘটনা বছরের শুরুতে বারো জানুয়ারি ঢাকার মগবাজারে ট্রেন ও ট্রাকের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বছরের প্রথম দুর্ঘটনা ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী সারদায় বগিচ্যুতির ঘটনায় ছ ঘন্টা বন্ধ থাকে রেল যোগাযোগ সাতাশ মার্চ চট্টগ্রামে পনেরো মে আবারও রাজশাহী দোসরা জুন হবিগঞ্জ এবং ষোলো জুন কিশোরগঞ্জে বগিচ্যুতির ঘটনায় বন্ধ ছিল রেল চলাচল বছরের সবচেয়ে আলোচিত ট্রেন দুর্ঘটনা হয় কুলাউড়ায় ২৪ জুন ব্রিজ ভেঙে ট্রেনের বগি পড়ে যায় খালে মারা যায় চারজন পঁচিশ জুন প্রধানমন্ত্রী দেশে সড়ক ও রেলপথের সব সেতু এবং কালভার্ট অবকাঠামো জরিপের নির্দেশ দেন এরপর সাত জুলাই মৈত্রী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় দুই ও পনেরো জুলাই সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বিয়ের গাড়ি ট্রেন মুখোমুখি সংঘর্ষে নজন নিহত হয় উনিশ জুলাই চার আগস্ট ও ঈদের পুরো সময় বগিচ্যুতির ঘটনা শেষে আবারও তিন চার বারো একত্রিশ অক্টোবর ঘটে বগিচ্যুতির ঘটনা রেলের হিসেবে গত পাঁচ বছরে আটশো আটষট্টিটি দুর্ঘটনা ঘটে যাতে একশো এগারো জনের প্রাণহানি হয় গত পাঁচ বছরে লাইন চ্যুতির ঘটনা ছশো উনচল্লিশটি রেলের পূর্বাঞ্চলে বিশ শতাংশ বগি এবং পশ্চিমাঞ্চলের মিটার গেজের বারো শতাংশ এবং ব্রড গেজের আট শতাংশ নিরেখা ছাড়াই চলাচল করে আর রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু কিংবা রেল লাইনে পাশে পড়ে থাকা অজ্ঞাত যে লাশ উদ্ধার করা হতো তার কোনো হিসেব নেই রেলওয়ের কাছে ইফতেখার আলম চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা
ফরিয়াদপুরের ডামুড্ডায় বাস খাদে পড়ে তিনজন নিহত এবং 14 জন আহত হয়েছিল পুলিশ জানায় সকালে ডামুড্ডা থেকে জাজিরার মাঝিরঘাট যাচ্ছিল একটি বাস খেজুরতলা এলাকায় ইজি বাইককে পাশ কাটাতে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি পাশের পুকুরে তলিয়ে যায় এই সময় ঘটনাস্থলেই নিহত হন দুইজন এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান আরও একজন নিহতরা হলেন ডামুড্ডা সিডা গ্রামের মুন্সি কামরুদ জামান কুলকুরি গ্রামের জুলহাস মোল্লা এবং ইয়াকুব পাইক এদিকে রংপুরের পীরগাছায় পিকআপ ভ্যান চাপা স্কুল ছাত্রী খাদিজা আক্তার নিহতের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তার সহপাঠীরা পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় আটক করা হয়েছে ওই চালককে আর আই এল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল দেশ 24 একটা বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবারো ফিরলাম দেখছেন আর আই এল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল দেশ 24 ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে ভোলার মেঘনায় ট্রলার ডুবে নিহত নয় জেলের দাফন সম্পন্ন হয়েছে দুপুরে ভোলার চর ফ্যাশনের বিভিন্ন ইউনিয়নে নিজেদের গ্রামে তাদেরকে দাফন করা হয় এর আগে গত রাতেই নয় জেলের মরদেহ হস্তান্তর করা হয় সজনদের কাছে রোববার মেঘনা নদীর ভোলা বরিশাল সীমান্তবর্তী এলাকার রুকুন্দিতে 24 জেলে নিয়ে ডুবে যায় ট্রলারটি এই সময় 13 জেলেকে জীবিত এবং একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় পরে নিখোজদের সন্ধানে অভিযানে নামে প্রশাসন গত রাতে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের বাহাদুরপুর রুকুন্দি এলাকা থেকে ডুবে যাওয়া ট্রলারটি উদ্ধার করা হয় ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আক্রান্ত উপকূলের 16 জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ 22836 হেক্টর যেখানে আনুমানিক 72000 মেট্রিক টন ফসল নষ্ট হয়েছে সচিবালয় ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান কৃষি মন্ত্রী আব্দুল রাজ্জাক এই সময় মন্ত্রী আরও জানান কৃষককে সহায়তা দিতে এরি মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে শিগগিরই কৃষি এবং কৃষকের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হবে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে 263 কোটি 5 লাখ টাকা আর মোট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা 50500 জন সুন্দরবনে আগামী 25 26 এবং 27 নভেম্বর এই তিন দিন পর্যটন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এছাড়া চলতি নভেম্বর মাসে সীমিত আকারে পর্যটন পরিচালনা করা হবে সকালে খুলনার বন সংরক্ষকের কার্যালয়ে বন বিভাগের সাথে ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অফ সুন্দরবন টোয়াসের সভায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এছাড়া পর্যটন স্পট কটকা এলাকায় বনের মধ্যে ঢোকা যাবে না বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগেই অনুমতি নেওয়া পর্যটক বাহী সাতটি জাহাজকে আজ সুন্দরবনে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে এর আগে সুন্দরবনে আপাতত পর্যটক প্রবেশে স্থগিত দিয়েছিল বন বিভাগ সরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবিতে রংপুরে মানববন্ধন হয়েছে দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করে জেলা আওয়ামী লীগ ছাত্রলিক এবং যুবলিক এই সময় বক্তারা বলেন শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য জাতীয় পার্টির महासचिव মশিউ রহমান রাঙ্গাকে অবিলম্বে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আর তা না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে দুই দিন বিরতির পর উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে ফের আন্দোলন শুরু হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সকালে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী 60 গজ পটচিত্র প্রদর্শন করা হয় এছাড়া বিকাল 3টার দিকে পুরাতন ভবনের সামনে সংহতি সমাবেশ হয় সন্ধ্যায় গানে গানে সংহতি হওয়ার কথা রয়েছে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসর না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা এদিকে দীর্ঘদিন পর সকালে রেজিস্ট্রার ভবনে প্রবেশ করেন কর্মকর্তা কর্মচারীরা এদিকে আন্দোলনকারীদের চার নেতার বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে ফেনী জেলা কারাগারে কন্ডেম সেল এবং ফাঁসির মঞ্চ না থাকায় মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলার বারো আসামিকে কুমিল্লা কারাগারে আনা হয়েছে সকালে ফেনী জেলা কারাগার থেকে তাদেরকে পাঠানো হয় এই সময় প্রিজন ভ্যান ঘিরে আহাজারি করেন আসামিদের স্বজনরা আর মাদ্রাসা অধ্যক্ষ সিরাজউদ্দোল্লা এবং উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিনকে পাঠানো হবে আগামী কাল বাকি দুই নারী আসামি কামরুন নাহার মনি এবং উম্মে সুলতানা পপিকে পাঠানো হবে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে 
গেল ২৪ অক্টোবর নুসরাত হত্যা মামলায় ১৬ আসামির ফাঁসির রায় দেন ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজারে মুক্তিযোদ্ধার স্বামীকে হত্যায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন শ্রী আসিয়া বেগম দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে সুনামগঞ্জ পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান জানান গত তিন নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধার আব্দুল বারেককে হত্যা করেন শ্রী আসিয়া বেগম এ সময় পুলিশ সুপার আরও জানান আলোচিত শিশু তুহিন হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার তুহিনের বাবা এবং চাচা সহ তিনজনকে দুই দফা রিমান্ড নেয়ার পরও স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়নি তারা এই মামলায় অতি দ্রুত চার্জশিট জমা দেওয়া হবে বলেও জানান পুলিশ সুপার নাটক সাজিয়েও শেষ রক্ষা হলো না যশোরের বাঘার পাড়ায় মাছের ঘিরে খুন হওয়া মাদ্রাসা ছাত্রী জয়নবের খুনি মুজিবুল ইসলামের পুলিশের জেরার মুখে খুনের দায় স্বীকার করে মুজিবুল পরে আদালতে দেয় খুনের বিবরণ যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তৌহিদুল ইসলাম জানান প্রেমের সম্পর্ক থাকায় তিন নভেম্বর জয়নবকে যশোর থেকে ডেকে এনে ধর্ষণের পর হত্যা করেন মুজিবুল এরপর নিজেও অপহৃত হয়েছে বলে নাটক সাজায় সে গেল ছয় নভেম্বর হামিদপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ভবন থেকে তাকেও হাত পা বাধা অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ কিন্তু তার কথায় সন্দেহ হলে চেরা ছাড়াও প্রযুক্তির সহায়তা নেয় পুলিশ পরে জয়নবকে হত্যার দায় স্বীকার করে মুজিবুল মুজিবুল একাধিক মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ধর্ষণ করতে বলে জানিয়েছে পুলিশ কোরআনে হাফিজ মুজিবুল যশোরের একটি মাদ্রাসার মাওলানা ছাত্র নাটোরে ফেন্সিডির সহ রাকিব নামের এক পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ সকালে এই ঘটনায় গোয়েন্দা পুলিশের এসআই মিঠুন সরকার বাদী হয়ে নাটোর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন গোয়েন্দা পুলিশ জানায় গোপনে খবর পেয়ে আলাইপুর এলাকায় অভিযান চালান তারা এ সময় রাকিবের ব্যবহৃত গাড়ি তল্লাশি করে ছিয়ানব্বই বোতল ফেন্সিডির উদ্ধার করা হয় গ্রেপ্তার করা হয় রাকিব তার ড্রাইভার জাকিরকে রাকিব চাঁপাইনগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত রয়েছেন আর আইএল অ্যাঙ্গেলেন্স চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোর এই ছিল এখনকার আয়োজন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ